హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ దిలీప్ మురుగన్ వెల్కమ్ టు తెలుగు ట్రేడర్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ వీడియో అండ్ చాలా చాలా అవేర్నెస్ వీడియో కూడా ఎందుకంటే చాలా మంది స్టాక్ మార్కెట్స్ లోకి రాగానే డిమాట్స్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో ట్రేడ్ చేసి మనం లాస్ట్ వీడియోలో ఏం చేసామంటే లైవ్ డెమో అయితే చూపించాం ఇంట్రాడే ఎలా చేయాలి డెలివరీ బేస్డ్ ట్రేడ్స్ చేసిన తర్వాత డెలివరీలో ఒక స్టాక్ను కొని ఆ రోజుకు ఆ రోజు ఎలా అమ్మాలి అండ్ షార్ట్ సేల్ అంటే ఏంటి అంటే ముందు మనం సెల్ చేసి తర్వాత బై చేయటం ఎలా అనేది కంప్లీట్గా లైవ్ డెమో అయితే ఇచ్చాను ఖచ్చితంగా ఆ వీడియో అండ్ స్క్రీన్లో వదిలేస్తాను పక్క పక్కాగా చూడండి అండ్ దాంట్లో ట్రేడ్ చేసిన తర్వాత మనకు ఒక కాంట్రాక్ట్ నోట్ వస్తుంది ఆ కాంట్రాక్ట్ నోట్ ఎలా వస్తుంది అండ్ దానికి అర్థం ఏంటి మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి చాలా మంది ఎక్కడో దగ్గర డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసే ఉంటారు బట్ ఫైనల్ గా వీళ్ళ ప్రాఫిట్ మొత్తాన్ని ఎవరు తినేస్తారు అంటే బ్రోకరేజ్ కంపెనీస్ తినేస్తాయి అయితే తప్పు ఎప్పుడు కూడా బ్రోకరేజ్ కంపెనీస్ ది కాదు తెలుసుకోకుండా అకౌంట్స్ అక్కడ ఓపెన్ చేయడం మంది తప్పు రెండోది తెలియకుండా అసలు ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తే మనం అమ్మాలనేది ఒక ముందుగా మనకు తెలియాలి అలా తెలియకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎక్కడ పడితే అక్కడ అమ్మేసి చాలా మంది లాస్ అయిపోతున్నారు అండ్ నాకు ఒక మంచి నెగిటివ్ కామెంట్ అయితే వచ్చింది ఎందుకు మంచి నెగిటివ్ కామెంట్ వచ్చింది అని అంటే నిజంగా మీలో ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి అని అంటే ఈ నెగిటివ్ కామెంట్ అయితే పక్కా హైలైట్ చేయాల్సి ఉంటుంది వీళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే నిన్న నా లాస్ట్ వీడియోలో మా బ్రదర్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఎంత సంపాదించారో తెలుసా అనే ఒక తమ్మినే నేను పెట్టినప్పుడు అతను ఏమన్నారంటే మీరు ఇచ్చిన బిల్డప్ చూసి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్కి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సంపాదించారేమో అనుకున్నానన్న ఫైవ్ థౌసండ్ అని చెప్పేసి అడిగారు ఎక్స్ట్రాడినరీ కామెంట్ ఈ రోజు ఆ కామెంట్ మూసేలాగా ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తాను అండ్ ఆ స్క్రీన్ షాట్స్ కూడా చూపిస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఇక ఆలస్యం చేయకుండా లాక్స్ బిగిన్ ఆఫ్ వీడియో ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ట్రేడ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం నిన్న మనం ట్రేడ్స్ అయితే చేసాం కదా మొత్తం మూడు ట్రేడ్స్ చేసాం దావత్ అనే ఒక కంపెనీని బై చేసి సెల్ చేసాం నెక్స్ట్ ఇండస్టెంట్ బ్యాంక్ని షార్ట్ సెల్ చేసాం నెక్స్ట్ మనం గ్లన్మార్క్ని కూడా ఇంట్రాడే అయితే చేసాం అంటే దావత్ అనే కంపెనీని డెలివరీలో కొని డెలివరీలో అమ్మాం అవునా సో అయితే దాని కాంట్రాక్ట్ నోట్ ఎలా వస్తుంది అంటే మీ ఈమెయిల్ ఐడి ఓపెన్ చేయగానే మీకు కంప్లీట్గా రెండు వస్తాయి ఒకటి ఆటోమేటెడ్ బీవా నుంచి చూసారు కదా ఇది మనకి అప్ స్టాక్ నుంచి కాంట్రాక్ట్ నోట్ వస్తుంది కాంట్రాక్ట్ నోట్లో మనకి వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది ఇన్ డీటెయిల్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎన్ఎస్సి డైరెక్ట్ అని చూసారు కదా ఎన్ఎస్సి డైరెక్ట్ ఏముంటుంది అంటే నిన్న మీరు మా ఎన్ఎస్సి ఎక్స్చేంజ్లో ఏం చేశారు అంటే ఈ కంపెనీస్ని ఇక్కడ కొన్నారు ఇక్కడ అమ్మారు ఇక్కడ కొన్నారు ఇక్కడ అమ్మారు ఆ డీటెయిల్స్ మాత్రమే వస్తాయి ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఎంత లాస్ వచ్చింది ఏ స్టేట్మెంట్ రాదు ఆ రెండు ఎలా ఉంటాయి అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను అయితే ఈ రెండు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక దానికి మీరు పాన్ కార్డ్ని స్మాల్ కేసెస్లో కొడితే సరిపోతుంది అంటే ఎన్ఎస్సి డైరెక్ట్ ఉంది కదా దాంట్లో మీరు స్మాల్ కేసులో మీ పాన్ కార్డు కొట్టేస్తే అదే మీ పాస్వర్డ్ అండ్ మీ క్యాపిటల్ లెటర్స్లో పాన్ కార్డు డీటెయిల్స్ టైప్ చేసేస్తే మీకు ఆటోమేటెడ్ కాంట్రాక్ట్ నోట్ కూడా ఓపెన్ అయిపోతుంది అది ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది అనేది కూడా నేను మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను ఎన్ఎస్సి నుంచి వచ్చిన డాక్యుమెంట్ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ ఏ కంపెనీని బై చేశారు ఏ కంపెనీని సెల్ చేశారు ఎప్పుడు బై చేశారు ఎప్పుడు సెల్ చేశారు అనేది క్లియర్గా ట్రేడ్ డేట్ టైంతో సహా మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా ఉంటుంది సో అర్థమైంది కదా ఎంత క్వాంటిటీ కొన్నారు ఎంత ప్రైస్ కొన్నారు ట్రేడ్ వాల్యూ మొత్తం ఎంత జరిగింది అంతా కూడా క్లియర్గా ఉంటుంది బట్ ఇదొక్కటి మనం చూసుకుంటే సరిపోదు ఆ కాంట్రాక్ట్ నోట్ మీద మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత కాంట్రాక్ట్ నోట్ అనేది మీకు ఎలా కనిపిస్తుంది ఓకే పైన మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి కింద మీరు కంప్లీట్గా ఏదైతే ట్రేడ్ చేశారో అవన్నీ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ నెంబర్ వన్ ఆర్డర్ నెంబర్ అనేది ఇక్కడ చూసారు కదా ఈ ఆర్డర్ నెంబరు ఈ కింద ఉన్న ఆర్డర్ నెంబరు మ్యాచ్ అయితే అది ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన బ్రోకరేజ్ అనమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చేసాం ఫస్ట్ నుంచే వద్దాం ఓకే దావత్ అనే షేర్ని ఫస్ట్ మనం హండ్రెడ్ బై చేసాం తర్వాత సెల్ చేసాం మైనస్ వస్తే సెల్ చేసినట్టు ప్లస్ వస్తే బై చేసినట్టు ఫస్ట్ మనం హండ్రెడ్ అనేది బై చేయడం జరిగింది హండ్రెడ్ అనేది సెల్ చేయడం జరిగింది మళ్ళీ అదే రోజు మధ్యాహ్నమే నేను మళ్ళీ ఏం చేసాం ఫోర్ హండ్రెడ్ అనేది డెలివరీలో తీసుకోవటం జరిగింది అండ్ ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ షేర్స్ కూడా మనకి బ్రోకరేజ్ అనేది ఏమి ఉండదు సో బ్రోకరేజ్ ఎంత పడింది ఏంటి అనేది మనం ఫస్ట్ దీని గురించి తెలుసుకుంటే మిగతా వాటి గురించి కూడా అర్థమైపోతుంది సో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ అనేది ఆర్డర్ నెంబర్ మరి ఈ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ యొక్క ఆర్డర్ నెంబర్కి ఎంత బ్రోకరేజ్ పడింది ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి సో రెండు రూపాయల ఇరవై రెండు పైసలు పడింది అంతే కదా నెక్స్ట్ మూడు వందల మూడు అంటే సెల్ చేసాం అంటే మూడు వందల
ఎక్కడ చూపించే మైనస్ లని బ్రోకర్కి మైనస్ ఇక్కడ ప్రాఫిటే వచ్చింది ఎక్కడ ప్లస్ వచ్చింది అంటే బ్రోకర్కి ప్లస్ అంటే అర్థమయ్యే వరకు అర్థం ఏంటి మనకి మైనస్ అనమాట సో ఫైనల్గా నేను ఇక్కడ డెలివరీలో కొన్ని షేర్స్ అయితే అమ్మటం జరిగింది సెవెంటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ నైన్ అనేది అమ్మటం జరిగింది మరి అది నాకు ఇవ్వాలి కదా మరి అది బ్రోకరే పే చేయాలి కదా అందుకే మైనస్ చూపిస్తుంది డెలివరీలో షేర్ అన్నీ అమ్మేసి నేను మళ్ళీ షేర్స్ అయితే కొనేసాను ఎంత కొనేసాను ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిటీ రూపీస్ షేర్స్ అయితే కొనేసాను ఇక్కడ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ నైన్ రూపీస్ అనేది నేను అమ్మేయటం జరిగింది బట్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ రూపీస్ అనేది బై చేశాను అంటే ఇక్కడ ఇంకా నాకే ఇంకా నేనే బ్రోకర్కి ఎంత ఇవ్వాలో తెలుసా ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎయిట్ రూపీస్ ఇవ్వాలి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎయిట్ రూపీస్ బ్రోకరేజ్ ఇంత పడింది అనమాట సూపర్ కదా భయపడుతున్నారా ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఈ ఐదు వందల ముప్పై ఎనిమిది బ్రోకరేజీ ఎలా తగ్గించుకోవాలి ఎలా మనం అమ్మాలి ఎలా సెల్ చేయాలి ఎలా మనం బై చేయాలి ఎలా సెల్ చేయాలి ఈ కంప్లీట్ స్ట్రాటజీ అనేది ఒక వీడియోలో చెప్తా బట్ ఈ వీడియోలో కొంత చెప్తా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూడండి పే ఇన్ పే అవుట్ అంటే ఫైనల్గా బ్రోకర్కి నేను ఐదు వందల ముప్పై ఎనిమిది రూపాయలు ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి అనమాట ఇది ఇక్కడ నాకు మైనస్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే నేను మనీ ఫండ్ యాడ్ చేస్తానో అప్పుడు ఐదు వందల ముప్పై ఎనిమిది హ్యాపీగా ఫండ్ అనేది తీసేసుకుంటారు కాబట్టి నేను ఫండ్ ఎక్కువగా ఉంచుకుంటాను అనమాట సరే ఇప్పుడు ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఎయిట్లో ఇంకా చాలా ఛార్జెస్ ఉంటాయి ఆ ఛార్జెస్ ఏంటో తెలుసా ఫస్ట్ వన్ ఐజిఎస్టీ అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ జిఎస్టీ మనకి నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ రూపీస్ అనేది బ్రోకరేజ్కి ఛార్జ్ పడుతుంది ఎందుకు బ్రోకరేజ్ ఛార్జ్ పడుతుంది ఈ బ్రోకరేజ్ ఛార్జ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి అని అంటే ఎయిటీన్ మనకి ఇందాక ఎంత పడింది యాభై రెండు రూపాయలు కదా క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేయండి క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేసి నేను చెప్పినట్టుగా టైప్ చేయండి ఫిఫ్టీ టూ రూపీస్ మనకు బ్రోకరేజ్ పడింది ఫిఫ్టీ టూ ఇంటూ ప్లస్ ఎంత పర్సెంటేజ్ జీఎస్టీ పడింది ఎయిటీన్ రూపీస్ జీఎస్టీ పడింది వేస్తే ఎంత వస్తుంది నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ అనేది మీకు వస్తుంది అయితే నైన్ హండ్రెడ్ థర్టీ త్రీ నైన్ హండ్రెడ్ థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ జీఎస్టీ అవడం కడతాడు ఏంటి కట్టాడు సో అంటే పాయింట్స్ మనం వేసుకోవాలి ఎంతైతే మనకి వస్తుందో అన్ని పాయింట్స్ ముందు అనమాట మనం వేసుకోవాలి అయితే ఎంత అవుతుంది సో నైన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ రూపీస్ చిల్లర ఎంత ఉంది కదా అది మనం వేయలేదు కాబట్టి ట్వంటీ పైస్ అనేది తేడా వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ రూపీస్కి నైన్ రూపీస్ అనేది బ్రోకరేజ్ మీద జీఎస్టీ పడింది ఒకవేళ బ్రోకరేజ్ ఎక్కువ పడితే జీఎస్టీ పెరిగిపోతుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఎస్టీటీలు స్టాంప్ డ్యూటీలు డెలివరీ ట్రాన్సాక్షన్ ఛార్జెస్ డీపీ ఛార్జెస్ ఇవన్నీ కూడా ఒకేలా ఉంటాయి సో మీకు మెయిన్గా పడేది ఏంటంటే ఎస్టీటీ మీద జీఎస్టీ పడుతుంది సో ఎస్టీటీ జీఎస్టీ ఎప్పుడు ఒకేలా ఉంటుంది బట్ బ్రోకరేజ్ మీద జీఎస్టీ పడేసరికి ఏమవుద్దంటే అది లాంగ్ టర్మ్లో చాలా మీ బ్రోకరేజ్కే ఎక్కువకి తినేస్తుంది అనమాట సో అయితే ఇదంతా ఎప్పుడు తెలుసుకోవాలి ఎలా తెలుసుకోవాలి అనేది క్లియర్గా ఇప్పుడు చెప్తా చూడండి ఫస్ట్ ఇది కంప్లీట్ చేసేద్దాం తర్వాత ఆ మిగతా అదంతా గోల మాట్లాడుకుందాం సో ఐజిఎస్టీ వచ్చేసి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ పడుతుంది మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ ఐజిఎస్టీ ఎయిటీన్ పర్సెంటే ఆ తర్వాత మనకి ఛార్జెస్ ఎస్టీటీ ట్రాన్సాక్షన్ ఛార్జెస్ మీద మళ్ళీ మనకి ఒక ఎయిటీన్ పర్సెంట్ పడుతుంది ఇక్కడ స్క్వేర్ ఆఫ్ అంటే ఎస్టీటీ అంటే ఇంట్రాడే ఎస్టీటీ వేరు డెలివరీ ఎస్టీటీ వేరు సో స్క్వేర్ ఆఫ్ అంటే ఏం లేదు ఆ రోజు కారు స్క్వేర్ ఆఫ్ చేశారు కాబట్టి దాన్ని ఇంట్రాడే ఎస్టీటీ అని మనం అనుకుందాం ఎస్టీటీ ఎంత పడింది ఇంట్రాడే పదమూడు రూపాయలు పడింది ఆల్మోస్ట్ యాభై వేలకు మించే కదా మనం ట్రేడ్ చేసాం ఒక్కొక్కటి ఐదు వందల నాలుగు వందల రూపాయలు షేరు నెక్స్ట్ ఒక వంద షేర్లు అయితే అలాగే చేసాం ఫైనల్గా ఈ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎస్టీటీ ఛార్జెస్ ఎంత పడ్డాయంటే కేవలం పదమూడు రూపాయలు పడ్డాయి ఇక్కడ చూడండి ఇంట్రాడేలో మరి అదే డెలివరీలో కొంటే ఎంత పడింది చూడండి నేను పదిహేడు వేల రూపాయలు అమ్మాను మళ్ళీ చూడండి అంతే కదా ఇందాక మన ఐడియా షేర్స్ అనేవి అమ్మటం జరిగింది ఎంత ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ జస్ట్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ రూపీస్కో మనకు రావడం జరిగింది బట్ అది డెలివరీలో కొన్ని అమ్మటం వల్ల ఎంత పడింది ముప్పై ఐదు రూపాయలు పడింది మరి అదే లక్ష రూపాయలు అమ్మితే పరిస్థితి ఏంటి అందుకనే ప్రతి ఒక్కరు ఇంట్రాడే చేస్తారు అయితే ఎప్పుడు ఎలా చేయాలో చెప్తాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి స్టాంప్ డ్యూటీ అనేది ఏం మారదు ఎక్కడైనా ఒకటే నెక్స్ట్ స్టాంప్ డ్యూటీ కూడా మారదు ఇది స్టేట్కి వెళ్ళిపోతుంటుంది స్టేట్ వైజ్ డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ టర్న్ ఓవర్ ఛార్జెస్ అని ఉంటాయి సెబీ టర్న్ ఓవర్ ఛార్జెస్ అంటే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అనుకుంటే ఒక కోటి రూపాయలకి ఒక పదిహేను వందలు వేస్తారు అంతకుమించి ఎక్కువ వేయడానికి లేదు కోటి రూపాయలు జరిగితే టర్న్ ఓవర్ ఛార్జెస్ నెక్స్ట్ సెబీ ఛార్జెస్ ఎంత అంటే ఐదు రూపాయలు మాత్రమే ఉంటాయి మీరు కోటి రూపాయలకి ఐదు రూపాయలే ఈ సెబీ టర్న్ ఈ సెబీ ఫీజ్ అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే సెబీ
అర్థమైందా సో ఇప్పుడు ఆ లాకర్లో మీరు దాచుకున్నందుకు వాళ్ళకి మనీ పే చేయాలి అది ఎవరు పే చేయాలి అంటే మనోడే పే చేయాలి అప్సాక్ వాళ్ళే సో వాళ్ళు డెలివరీ ఛార్జెస్ జీరో అని చెప్పేసి మన దగ్గర ఎయిటీన్ రూపాయస్ ఎయిటీన్ రూపీస్ థర్టీ ఫైవ్ పైసు అయితే దీన్ని కొంతమంది ముందుగా ఛార్జ్ చేయరు తర్వాత ఒక్కసారిగా ఛార్జ్ చేస్తారు అండ్ అది నేను చూపించదలుచుకోలేదు బికాస్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయి సో బట్ అప్స్టాక్లో మీకు ట్రాన్స్పరెన్సీ చాలా చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఎయిటీన్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ పైస్ అనేది మీరు ఒక షేర్ అమ్మినా రెండు షేర్లు అమ్మినా ఆ షేర్ లక్ష రూపాయలు ఆ షేర్ యాభై వేల రూపాయలు అవ్వచ్చు ఆ షేర్ పది పైసలు అవ్వచ్చు బట్ మీకు డిపాజిటరీ ఛార్జెస్ ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇచ్చేయాల్సిందే సో ఫైనల్గా ఇది మీరు క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ మొత్తం చదువుకోండి ఎంత నాకు ఛార్జెస్ కట్ అవుతున్నాయి అనేది చదువుకోండి సో నేనేమంటానంటే మీరు ఏదైనా ఒక ఇంట్రాడే ట్రేడ్ చేస్తే హండ్రెడ్ రూపీస్ మీకు వస్తే అందులో థర్టీ రూపీస్ అనేది మొత్తం ఈ ఛార్జెస్ అన్నీ కట్ అయిపోతాయి సెవెంటీ రూపీస్ మీ ప్రాఫిట్ ఒకవేళ మీరు డెలివరీలో కానీ కొంటే సిక్స్టీ రూపీస్ కట్ అయిపోయి ఫార్టీ రూపీసే మీ చేతికి వస్తుంది డెలివరీలో కానీ మీరు కొన్నట్టయితే అయితే దానికి ఉండాల్సిన ప్రాఫిట్స్ దానికి ఉంటే దీనికి ఉండాల్సిన ప్రాఫిట్స్ దీనికి ఉంటాయి సో ఫైనల్గా ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే ఛార్జెస్ యొక్క లిస్ట్ ఫైనల్గా ఇది మనం వాళ్ళకి పే చేయాల్సిన మనీ అనమాట సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ రూపీస్ మనీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇంత ట్రేడింగ్ అనేది మనం చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను అది మీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తా అసలు ఇది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయగలమా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు సో వెంటనే మీరు అప్స్టాక్ బ్రోకరేజ్ క్యాలిక్యులేటర్ అనేది ఓపెన్ చేయండి అప్స్టాక్ బ్రోకరేజ్ క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేయగానే ఇక్కడ సర్చ్ లిస్ట్లో మీరు ఏ కంపెనీ ట్రేడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సో ఈ కంపెనీ దావత్ కంపెనీ మనం ట్రేడ్ చేసాం ట్రేడ్ చేస్తే ఎన్ని స్టాక్లు కొన్నాం వంద స్టాక్లు కొన్నాం ఎక్కడ కొన్నాం ఎక్కడ అమ్మాం మీకు తెలుసు ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో దగ్గర కొని ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ దగ్గర అమ్మాం మర్చిపోయి ఉంటారేమో మళ్ళీ అందుకే ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరోకి మనం కొన్నాం ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్కి అమ్మేసాం సో అది రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ దీనికి బ్రోకరేజ్ ఎంత పడుతుందని చెప్పారు వీళ్ళు టూ పాయింట్ టూ టూ పడింది టూ పాయింట్ టూ త్రీ పడింది అంతే కదా సో ఎక్కడ ఎంత పడిందో నేను మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ ఎంత పడింది చూడండి బ్రోకరేజ్ అనేది నేను ఇక్కడ డెలివరీలో కొన్నాను సో ఇంట్రాడే కూడా ఒకటి ఉంటుంది ఇంట్రాడే చూపిస్తున్నాను చూడండి ఎంత పడింది బ్రోకరేజ్ అనేది ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే కొన్న దానికి ఎంత పడింది అమ్మే దానికి ఎంత పడింది అని అంటే ఇక్కడ జస్ట్ ఇది తీసేసాను అనుకోండి మీకు అప్పుడు ఇంకా క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది అనమాట చూడండి బ్రోకరేజ్ ఎంత పడింది ఫోర్ టూ పాయింట్ టూ త్రీ సరిపోయిందా ఫైవ్ కదా అమ్మా ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్కి అమ్మేసాం సో ఫైనల్గా ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇక్కడ మనకు బ్రోకరేజ్ ఎంత పడింది రెండింటికి ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ పడిందా లేదా సో మరి ఎక్కడ ఎంత చూపిస్తున్నారు ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ సరిపోయిందా లేదా సో ఈ ఎస్టీటీలు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఛార్జెస్ జిఎస్టీలు ఇవి ఏవి మారవు ఫ్రెండ్స్ ఇవి ఏవి మారవు మీకు మారేది ఎక్కడ అంటే బ్రోకరేజ్ ఛార్జ్ మారితే మీకు ఐజీఎస్టీ మారిపోతుంది సో ఇక్కడ ఎక్కువగా ఎవరెవరు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు అనేది నేను చెప్పదలుచుకోవట్లేదు తక్కువగా ఎవరెవరు ఛార్జ్ చేస్తారు అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇవి కామనే ప్రతి అకౌంట్లో కూడా ఇవి కామనే బట్ నేను చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఎల్ఐస్ బ్లూ అనే ఒక కంపెనీ ఉంది అండ్ ఈ కంపెనీలో మనకి డెలివరీ బేస్డ్ ట్రేడ్ చేసుకుంటే మనకి ఎంత కట్ అవుతుంది అనేది మీకు తెలియాలి వీళ్ళు ఎంత లెవరేజ్ చేస్తున్నారో ఇది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఓకే ఈక్విటీ ఇంట్రాడేలో కానీ మీరు ఏదైనా క్లోజ్ చేస్తే జీరో పాయింట్ జీరో వన్ పర్సెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి జీరో పాయింట్ జీరో వన్ పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేట్ ఆర్ హయ్యెస్ట్గా ట్వంటీ రూపీస్ కట్ అవుద్ది లేదా జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఫ్రీడమ్ ట్వంటీ ప్లాన్ మాత్రమే తీసుకోండి ట్రేడ్ ప్రో ప్లాన్ అస్సలు తీసుకోవద్దు మనం అంత పెద్ద ట్రేడర్స్ కాదు కావాలంటే అప్పుడు వెళ్ళొచ్చు ఓకే ఈక్విటీ డెలివరీలో జీరో మనకు వాళ్ళు కూడా ఏం తీసుకోరు ఓకే సో నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్లో ఇవన్నీ కూడా మనకి జీరో పాయింట్ జీరో వన్ పర్సెంట్ అంటే బాగా తక్కువ అనమాట కానీ ఇది ఎవరైనా మీకు సజెస్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే వీళ్ళు మాకు దాన్ని ఏమంటారు రెఫరల్ అమౌంట్ ఇయరు అందుకని ఇది మీకు ఎక్కడ కూడా యాడ్స్లో కనిపించదు మీరు వెళ్ళి ఎక్కడెక్కడ ఒక అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేశారు అనుకోండి వాళ్ళు రెఫరల్స్ ఇచ్చేది ఎవరి కోసం అంటే వాళ్ళ కోసం మీకోసం ఏం కాదు మీ మీరు ఏదో బాగుపడిపోతారని కాదు బట్ నేను ఎందుకు అది సజెస్ట్ చేశాను అని అంటే మీకు తక్కువ పడుతుందని నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి సో ఈక్విటీలో డెలివరీ ఛార్జెస్ అనేవి జీరో అండ్ ఇక్కడ చూడండి హయ్యెస్ట్గా ట్వంటీ రూపీస్ వేస్తారు లేదా జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ పర్సెంట్ సో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ గొప్పదా లేక
నాలుగు రూపాయలు లాస్ అంటే మీకు ఎన్ని టైమ్స్ ఎక్స్ట్రా పడుతుంది ఇప్పటికైనా అర్థమైందా డెలివరీ ట్రేడ్స్ ఎవరు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా చేయాలో నెక్స్ట్ ఒక వీడియో చేస్తాను అందరిని షఫుల్ చేసి ఓకే మీరు ఇది చేయండి మీరు ఇది చేయండి మీరు ఇది చేయండి షఫుల్ చేసి మరీ చెప్తాను అప్పుడు మీకు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది ఇదంతా కూడా నా తపనంతా దేనికో తెలుసా స్టాక్ మార్కెట్లో వచ్చి లాస్ అయిపోకూడదు స్టాక్ మార్కెట్లోకి వచ్చి అన్న నేను ఎలా జరిగిందన్న ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇలాంటి వద్దు ఇంట్రాడేలో కూడా ఛార్జెస్ అనేవి ఫ్లాట్ ట్వంటీ రూపీస్ ఉన్నది కదా ఇదేదో ఆసాడం సేల్ కాదు ఫ్లాట్ అంటే మీరు ఎన్నిసార్లు ట్రేడ్ చేసినా సరే ఇరవై రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు వేసేస్తారు అలా ఎవరైతే ఫ్లాట్ అని మీకు కనిపిస్తుందో వాళ్ళకి మీరు ఫ్లాట్ అయిపోతున్నారు అని అర్థం ఓకే సో ఇక్కడ అప్ స్టాక్ని నేను ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తాను అందరికంటే నాకు బాగా తక్కువ ఇచ్చేది అప్ స్టాక్ కానీ నేను అప్ స్టాక్ని ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తాను వాళ్ళకి ఆ వర్తుబుల్ ఉంది మరి ఎల్ఐస్ బ్లూలో నేను ఎందుకు అకౌంట్ ఓపెన్ చేయమంటే మళ్ళీ ఐదు వందల రూపాయలు అకౌంట్ పే చేయాలి ఇప్పుడు అందరూ ఫ్రీ ఇస్తుంటే వీళ్ళు మాత్రం మనీ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు మరి ఆ మనీ మీరు పెట్టుకోమంటే ఇవ్వండి బ్రోకరేజ్లో చేయాలి చూసారా ఎంత ప్రోగ్రెస్ పోయిందో జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ ఎక్కడ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఎక్కడ ఆలోచించుకోండి మీరే సో ఏది కావాలి అనేది మీరు ఆలోచించుకోవాలి అలానే ఈ ఛార్జెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి మనకి ఏంజల్ బ్రోకింగ్లో కూడా ఛార్జెస్ బాగా ఎక్కువ ఉంటాయి ఇప్పుడు డెలివరీలో కదా స్టాక్స్ ఇప్పుడు కొని ఎప్పుడో ఇన్వెస్టర్స్ అమ్ముతారు ఇప్పుడు ఈరోజు కొని ఈరోజు డెలివరీ బేస్డ్ ట్రేడ్స్ చేసుకోవాలంటే మీకు ఎల్ఐస్ బ్లూకి అండ్ అప్ స్టాక్కి మించిన మంచి కంపెనీ అయితే లేదు ఫ్యూచర్లో వస్తే దాన్ని కూడా నేను మీకు అప్డేట్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి ప్రతి ఇన్వెస్టర్ దీంట్లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోండి అని చెప్పా నీట్గా మెన్షన్ చెప్పా ఎవరైతే ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నా నీట్గా మెన్షన్ చేశా ఎవరైతే ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఏంజల్ బ్రోకింగ్లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోండి ఫుల్ సర్వీస్ బ్రోకరేజ్ చాలా బాగుంటాయి ఫ్యూచర్స్ అవన్నీ నేను బట్ ట్రేడింగ్ అందులో చేయమని చెప్పాను నేను ఎక్కడైనా వెళ్ళి చూడండి అది సో నేను మీకు ఏదైనా చెప్పి తీసుకొచ్చిన ప్రోడక్ట్ ఉందో అది అల్టిమేట్గా మీకు సూట్ అవుతుంది నేను ఎవరికి సూట్ అవుతుందో కూడా చెప్తాను అయితే ప్రాబ్లం ఎక్కడుందబ్బా ఎక్కడ పడితే అక్కడ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడం వల్ల మీకే బ్రోకరేజెస్ ఇంత పోతుందన్నమాట ఒకరోజు నేను మీకు డెమో చూపించినందుకు నాకు ఎంత లాస్ వచ్చిందో చూసారా సో అంత లాస్ వచ్చిందన్నమాట అంత అంటే యాభై రెండు రూపాయలు నాకు బ్రోకరేజెస్ ఇరిగిపోతే మరి నేను ఎంత సంపాదించి ఉండాలి ఆలోచించింది డెమో కాబట్టి అలా జరగదు మీరు ఎప్పుడైనా ఒక ట్రేడ్ చేసే ముందు మీకు ఒక క్రిస్టల్ క్లియర్ ఐడియా ఉండాలి ఎలా ఉండాలి సరే ఇదే దావత్ షేర్ని మీరు వెయ్యి షేర్లు కొనాలి వెయ్యి షేర్లు కొని మీరు ఏం చేయాలి ఇంట్రాడేలోనే అమ్మేస్తారు ఇంట్రాడేలో అమ్మేస్తే మీరు ఫార్టీ ఫోర్ రూపీస్కి మీరు కొన్నారు అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ రూపీస్కి అమ్ముదామనుకుంటున్నారు అప్పుడు రెండు వేల రూపాయలు ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఇప్పుడు మీకు ఇరవై నాలుగు రూపాయలు మంచిదా కాదా ఇప్పుడు ఎలా కాదు డెలివరీలోనే అమ్మాలనుకున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు ఎంత మిగిలింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు రూపాయలు మీ డబ్బులు అంటే ఇంట్రాడేలో చేస్తే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ చేసేస్తారు బట్ మళ్ళీ ఇవ్వండి ఇందాక చెప్పడం మర్చిపోయాను చూడండి డెలివరీలో కొంటే మాకు ఎంత లాస్ వచ్చింది ఆరు రూపాయలు లాస్ వచ్చింది అనుకుంటున్నారా మళ్ళీ డీపీ ఛార్జెస్ డిపాజిటరీ పార్టిసిపేషన్ ఛార్జెస్ అంటే లాకర్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ మనం తీసుకొచ్చామే దానికి ఛార్జ్ పడిద్ది ఎంత ఎయిటీన్ రూపీస్ ఛార్జ్ పడిద్ది సిక్స్ రూపీస్ ఎయిటీన్ రూపీస్ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ జిల్ జిల్ జిగా జిగా బాగుందా అలా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇలాంటి చిన్న చిన్న ట్రేడ్స్ ఎప్పుడైనా చేసేటప్పుడు డెలివరీ ట్రేడ్స్ ఎక్కువ స్టాక్స్ని కొనాలి మరి అలా పెద్ద పెద్ద స్టాక్స్ని కొనాలంటే మన దగ్గర మంచి క్యాపిటల్ ఉండాలి అలా మంచి క్యాపిటల్ ఉండాలి అంటే అందరి దగ్గర ఉండదు సో అందుకనే చిన్న చిన్న స్టాక్స్లోనే ఫస్ట్ ట్రేడ్ చేయండి మీకు ఒక నాలెడ్జ్ వస్తుంది ఆ తర్వాత మీ దగ్గర హ్యూజ్ క్యాపిటల్ ఉన్నప్పుడు మీరు డెలివరీ బేస్డ్ ట్రేడ్స్ చేయాలి లేదంటే ఇంట్రాడేనే చేయాలి సరేనా మీకు అర్థమైందా ఇప్పుడు చూడండి డెలివరీలో చేస్తే నాకు పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడు మిగులుతుంది ఇంట్రాడేలో చేస్తే చూడండి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు రూపాయలు మిగులుతుంది సో అందుకే ఇంట్రాడే చేస్తారు తప్ప చాలామంది ఏంటంటే ఇంట్రాడేలో పోగొట్టేసుకుంటారు అది ఇది అంటారు కొత్త వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో నేను అస్సలు ఇంట్రాడే సజెస్ట్ చేయను ఎందుకంటే మీరు ఇంట్రాడే చేయడం వల్ల నాకు ఏం మిగలదు కానీ కొంతమంది ఇంట్రాడేలే మీతో చేపిస్తారు దానికి కారణం వాళ్ళకి ఏదో కొంత కమిషన్ వస్తుందని బట్ నాకు కమిషన్ వస్తుంది కానీ నాకు ఇక్కడ వచ్చే కమిషన్తో నేను హ్యాపీగా ఉండట్లే నాకు వచ్చే లైక్స్తో నాకు వచ్చే కామెంట్స్తో నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను సో అల్టిమేట్గా మనకి మనీ రావాలి ఆ మనీతో మనం హ్యాపీగా ఉండాలి మా మనీతో మనం హ్యాపీగా ఉండాలంటే మనం చేసే పని మనకి హ్యాపీనెస్ని ఇవ్వాలి సో నాకైతే చాలా హ్యాపీనెస్ అయితే ఇస్తుంది మీరు ఇచ్చే సపోర్ట్ నిజంగా చెప్తున్నాను ఓకే ప్రామిస్గా చెప్తున్నాను అయితే ఇప్పుడు అకౌంట్ ఎక్కడ ఓపెన్ చేసుకోవాలి
ओके सैवन थौज रूपी अतन इनवेट मेरी इतने को वनी अंत प्राफिट एंता अंत इकड़ नीन ट्रेड रिपोर्ट चूपा चूँ ट्रेड रिपोर्ट अंत इक अबाक चूँ इक तुम रूपये की षेर को बट इक नईन पाइंट सैवन फाइव की तरह से षेर वेलिंद अंत सी फाइव पैस पे फैनल इकेंजूप इलां इश्यूस प्रती दाटे उठाई चाल मंदिर नगेट रिव्यूस इतना दाक सपरेट रीजन हो दाक सपरेट वीडियो एनकान प्रती ट्रेडिंग या तक रेट उ चूँ एसबी वन फिफ्टी एट दिप्चा इपू वन नई फाइव आलमोस्ट टू ना टू टू ना थ्री वेल्ली षेर अब मंच प्राफिटे कदा बट फल इतना ईद वेल रूपये इकड़ी नैक्स्ट इंकोट चूपा ईडिया नईन रूपी दर जी नई इंटू सिक्स हड्रेड एंत फाइव थौज फोर हड्रेड प्लस इप्ड प्रस्ताव की वाल्यू एंत फाइव थौज एट फाइव रूपीस फाइव थौज एट फाइव रूपीस प्लस हड्रेड रूपी इंदा बैलेंस कदा अंत पद वेल ईद एन भाई रूपये इधी इतना प्राफिट अच्छे प्राफिट लास्ट स्टेटमेंट को चूपा इतने एंत संपादार इतने तस्कोचिंद वेल रूपये मूड वेल ईद रूपये प्राफिट वा एडन वस्तदा इपड़ोचार मारच वेड से लेकिन को टाइम अस्कुन बैक आफी रिपोर्ट चूपा चूँ इदंत मन एंत इदंत इंकोसारी एक्सप्लेन ओके सो इत नैट प्राफिट लास्न ओके नैट प्राफिट एंतिंद अत स्टाक मार्केट में इनवेट तरह अत की आलमोस्ट फोर थौज टू हड्रेड अं एट रूपी प्राफिट वो ओनली इनवेट ओनली इनवेट अला वद वन फिफ्टी एट रूपी दर एसबी षेर को आलोचित सो मी स्टाडर्डनको तक मनी संपादार एड वेल पड़ते अत संपादे डेबई वेल पड़ते अंत इनवेस्टर का संपादु ओके अंत गई नचनने स्क्रीन षाट चूपा फ्रेंड्स ट्रेडिंग सभी चूंटा अंड फ्रेंड्स कोई स्क्रीन षाट्स चूपे अना कावाले आश रेपेटो ना ये कोसा इष्ट लेदा उद्देश्य तो नीना रिपोर्ट्स एम चूप नीन लास्ट रेड जी चूपा अब अवेरने क्रिएट हो स्टाक मार्केट में अंदे लास्तान नीने लास्ट रेट चूपा चाल मंद चूप जनरल चाल मंद चूपे एन कंटे वाल की नगेट इंपैक्ट वस्तम अना मुझे नीति कड़कना तरह कड़गो गाँव को मंदी वाल बति के अंत कर्चों के सो फ्रेंड्स इक नीत प्राफिट अंड लास्ट स्टेट चूपे चूँ नैट प्राफिट टूडे फ्रेंड फ्रेंड्स षेर से एवर नीक वो इन चूँ फोर थौज थ्री हड्रेड ट्वी थ्री प्राफिट नैक्स्ट इंको चूपस्ता चूँ अंत कदा सो इत दिन चसा निफ्टी में चसा इप्ड मल्ल ट्वेंटी सिक्स थौज नईन हंड्रेड सिक्स चूपे प्राफिट इन दे पनी चपंडारी अत्यास कल तप दे पनी रव थौज नईन हड्रेड ट्वी थौज फारटी सिक्स रूपी ओके स्ट्रेटा पदहार वेल ईद अरवे आरोप चपंडी एंक उपयोग विषय का स्टाक मार्केट प्रती बिगनर की गुड़ अत्यास कल वन अत्यास कल इन पदहार वे इवे आर वे नलब वेलू वे ट्रेड्स उ सो लक्ष रूपये वे ट्रेड्स अवी चूसे सर के तसा वीट इंट्रस्ट पड़ा चूँ एंत संपादार नाग ने ईद ने एंत संपादार नाग वेल रूम संपादार पेट तक एडल रूपये अत की अभी हापीन इव्वाली इनवेस्टर वो इनवेस्टर का उड़ी मल्ल ट्रेड्स का शिफ्ट अवतार आलोची इधी मे मध्य उ अत्यास मे क्या चुस्क मैं ब्रदर को नीन मेरू ना ब्रदर लाट वाले लेदा फादर पोजिशन उड़ो मदर पोजिशन उड़ो लेदा ना सिस्टर पोजिशन उड़ो का एप्टना सर नीन सिस्टर के सजेस्टो मेक अदे सजेस्टा मैं ब्रदर के सजेस्टो मेक अदे सजेस्ट ब्रदर एक् अकोट्स ओपन चुस्कनारो मेक अक् अकोट्स ओपन चेयन मा दर लेकिन मे संपादना जपो अभी गुर्पे ओके सो इक नीने मन तो फैमिल फील्वन चुपता एदे स्क्रीन षाट्स अभी षेर चेयंटे रोज को षेर रोज को स्क्रीन षाटा दाने वाले एमें मेला चाल मंद मनी कट जॉन अवतार ग्रूप ऐडी मनी कट जॉन अवतम अंटारा अंटर चपंडी ने फाइव थौज रूपीस टेन थौज रूपीस रोज की कल्ल मुंत नी स्क्रीन षाटल कई वेल मुफ्ई वेल नलब वेल स्क्रीन षाटल कहीं स्क्रीन षाट्स अभी अपे अरे मन इंके अना वे रूपये रूम वेल रिज अ दाटो जॉन अच्छे मंच डबुल वे कदमी जॉन अतर फैनल डबूल बाने वस्ते पैस्थित नावासी डेवलप अवटर बे बहुत फस्ट ना नीन अदेकू वस्तना सो फल इलांट नगेट्व कामेंट्स एपड़ो ना कि चेयर तरवा अनावसर डिटेमो अच्छी सो अद बहुत सो फ्रेंड्स अभी 
ఎలాంటి స్క్రీన్ షాట్స్కి వెళ్తే ఆశ పెరిగిపోతుంది ఎప్పుడైతే ఆశ పెద్దగా పెరిగిపోయిందో చిన్న చిన్నవన్నీ కూడా మనం వదిలేస్తాం కానీ నేనే అంటానంటే చిన్న చిన్న ప్రాఫిట్స్ ఏ పొద్దున్న హ్యూజ్ ప్రాఫిట్స్గా మారుతాయి ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని మీరు నమ్మండి మీ మీద మీరు నమ్మకం ఉంచండి ఖచ్చితంగా స్టాక్ మార్కెట్లో డబ్బులు వస్తాయి ఎట్టు పోవు బట్ మీకు ఉండాల్సిందల్లా ఏంటంటే స్టెబిలిటీ ఏడు వేల రూపాయలే తీసుకొచ్చి పెట్టారు అంతే సెవెన్ థౌజండ్ రూపీస్తో ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ వచ్చాయంటే ఆలోచించండి అది మంచి ప్రాఫిట్ కాదా ఎంత ప్రాఫిట్ అది అదే బయటకి ఇస్తే ఏడు వేల రూపాయలకి ఎవరైనా ఒడ్డికి తీసుకుంటారా పోన్ అలాగని బ్యాంక్లో ఉంటే ఏమైనా వస్తుందా లేదంటే ఇల్లు బినామా యాప్స్లోని స్ట్రైక్స్ అవి పెట్టుకొని మనం ట్రేడ్ చేసుకుంటే బాగుంటుందా వచ్చేస్తే పక్క డబ్బులు వచ్చేస్తాయా ఇవి వద్దు అర్థమవుతుందా ఇలాంటి నెగిటివ్ కామెంట్స్ చేయటం వల్ల మీరు అక్కడే ఉండిపోతారు నిజంగా చెప్తున్నా దుర్బరమైన బతుకు బతుకుతాం నిజంగా ఒక్కరిని మనం ఎప్పుడైతే అంత ఘోరంగా కించబరుస్తామో దుర్బరమైన జీవితమే నాకేం అయిపోదు మీరు నెగిటివ్ కామెంట్ చేసినా నాకు ప్రాబ్లం లేదు మీరు డిస్లైక్ చేసినా నాకు ప్రాబ్లం లేదు కానీ నా స్టేటస్ నా యొక్క ప్రాఫిట్స్ లేదా నేను ఏదైనా చూపించాలి అని అంటే అది ఎప్పుడు చూపించాలో తెలుసా మీ దగ్గర నుంచి నేను ఏదైనా కోరుకుంటే చూపించాలి లేకపోతే చూపించాల్సిన అవసరం లేదు నిజాన్ని లేకపోతే నిజం చెప్పే వాళ్ళే ప్రశ్నిస్తారు తప్ప అందంగా నీట్గా బటర్ పూసి మాట్లాడతారు చూసారా వాళ్ళ మాటలే ఈజీగా పడిపోతారు బొట్ల పడిపోతారు వాళ్ళని వాళ్ళ ఇంపాక్ట్ అనేది మా మీద వస్తుంది సో అందువల్ల కొంచెం ప్రాబ్లం అయితే ఉంది సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇది బ్రోకరేజ్ క్యాలిక్యులేటర్స్ గురించి మీరు పక్కాగా తెలుసుకోండి ఒక ఫ్లాట్ ట్వంటీ రూపీస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దావా షేర్లు వంద కొన్నాం కదా ఇరవై రూపాయలు తర్వాత దావా షేరు పడింది యావరేజ్ చేస్తాం కదా మళ్ళీ ఇంకో వంద షేర్లు కొన్నారు మళ్ళీ ఇరవై రూపాయలు మళ్ళీ దావా షేర్ మళ్ళీ పడింది మళ్ళీ కొన్నారు ఇంకో ఇరవై రూపాయలు అరవై రూపాయలు అయింది నెక్స్ట్ అమ్ముతారు అమ్మేటప్పుడు అది కూడా మీరు ఎలా అమ్మారు ఇరవై ఇరవై వంద 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 అమ్మారా లేదా అనుకుంటే రెండు వందలు ఒక వంద అమ్మారా లేదా అంతా కలిపి ఒకసారి అమ్మారా సరే అంతా కలిపి ఒకేసారి అనుకుంటే మీరు మొత్తం ఫైవ్ ఆర్డర్స్ చేసినట్టు ఆర్డర్కి ట్వంటీ రూపీస్ అన్నారు ఫ్లాట్ అన్నారంటే మీరు ఫ్లాట్ అయిపోయారని అర్థం నేను నా మనీని లాస్ అయిపోవడానికి రెడీగా ఉన్నాను అంటే మీ దగ్గర నుంచి వచ్చే మనీని లాస్ అయిపోవడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను బట్ మీరు లాస్ అవ్వడానికి వీలు లేదు ఇది నా మెయిన్ గోల్ నా టార్గెట్ మీకు ఒకవేళ అప్ స్టాక్లో అకౌంట్ కానీ లేకపోతే పక్కాగా అప్ స్టాక్ త్రీ ఇన్ వన్ అకౌంట్ అయితే తీసుకోండి అప్ స్టాక్ త్రీ ఇన్ వన్ అకౌంట్లో కొంతమందికి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయి దాని మీద ఒక వీడియో అయితే చేస్తాను ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలనేది లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఉంటుంది అండ్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా అప్ స్టాక్ అకౌంట్ అండ్ ఎల్ఐసి బ్లూ అకౌంట్ అయితే ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోండి డబ్బులు ఉన్నప్పుడు ఎల్ఐసి బ్లూ ఓపెన్ చేసుకుని ఫైన్ అవుట్ అనేది ఉంటే చేయండి లేదంటే లేదు ఓకే బట్ మీకు ఛార్జెస్ అవి ఇంట్రాడే చేసేటప్పుడు తగ్గు తగ్గాలి అనుకుంటే మాత్రం ఎల్ఐసి బ్లూని పక్కాగా వాడండి మీకు కొంచెం ఛార్జెస్ అయితే తగ్గే అవకాశం ఉంది సో ఫ్రెండ్స్ అది ఈ రోజు వీడియో అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను అండ్ దిస్ ఇస్ దిలీప్ మురుగన్ ఆల్వేస్ కిప్ స్మైలింగ్ సైనిం